சந்திரக்கிழமை நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் உடன் வரவேற்கிறோம் கடந்த பத்து பதினோரு நாட்களாக இஸ்ரேல் ஹமாஸுக்கு இடையிலான அந்த போர் என்பது உலக அளவில் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது மாறி மாறி தாக்குதல்கள் என்பது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது பாதிப்பு இஸ்ரேலில் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த பிறகு பாலஸ்தீனத்திலும் மிகப்பெரிய ஒரு போர் இழப்பு என்பது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இந்த நிலையில் இன்றைக்கு நடந்த அந்த ஏவுகணை தாக்குதல் என்பது ஒரு மருத்துவமனையின் மீது நடத்தப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆறுநூறு பேர் அங்கே உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு அபய செய்தியும் வந்திருக்கிறது எப்படிப்பட்ட போர் சூழலிலும் கூட மருத்துவமனைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது என்கிற ஒரு சர்வதேச விதி இருந்தும் அதை மீறியும் செய்திருக்கிறார்கள் இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் அமைப்பு குற்றம் சாட்ட ஹமாஸ் அனுப்பிய ஏவுகணை தான் அங்கே விழுந்திருக்கிறது என்று இஸ்ரேல் மறுத்திருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் அமெரிக்கா தன்னுடைய ஆதரவினை இஸ்ரேலுக்கு தெரிவித்திருக்கிறது அமெரிக்காவினுடைய அதிபர் ஜோ பைடன் அங்கேயே நேரலை சென்றிருக்கிறார் இந்த போர் நிறுத்தம் என்பது முடிவுக்கு வருமா அடுத்தடுத்த வல்லரசு நாடுகள் ஒவ்வொரு விதமான அமைப்பிற்கு ஆறுதல் தெரிவித்திருக்கிற இந்த நிலையில் உலக அளவில் எந்த விதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் விரிவாக நாம் வாதி கடைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியிலே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய சார்பாக பேராசிரியர் அருணர் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பீர் முகமத் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் பொருளாதார நிபுணர் திரு ரஜி தாமஸ் அவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர் சாமுவேல் செல்வராஜ் அரசு விமர்சகராகவும் இணைந்திருக்கிறார் அனைவரை வரவேற்று நாம் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல அருணன் சார்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் ஹமாஸ் இஸ்ரேலுக்கு இடையிலான இந்த மோதல் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு நாட்களாக ஆகிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விதமான ஒரு அபாயகரமான செய்தி வந்து கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இது ஹமாஸ் இஸ்ரேலுக்கு இடையிலான மோதல் என்று இப்ப நடந்ததை வச்சு மட்டும் பார்க்க கூடாது இதற்கு ஒரு எழுபத்தைந்து ஆண்டு கால ரொம்ப சுருக்கமா சொன்னா கூட ஒரு நீண்ட நடிய வரலாறு உண்டு எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல இஸ்ரேல் என்கிற நாட்டை பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் உருவாக்குச்சோ அப்ப இருந்தே பிரச்சனை நீங்க வந்து ஒரு இஸ்ரேல்னு ஒரு நாடு அப்படின்னு அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுக்கு முன்பு அந்த நாடு இல்லை என்பது மட்டுமல்ல அந்த பிராந்தியம் முழுக்க பாலஸ்தீனம் முழுக்க அரேபிய முஸ்லீம்களுக்கு தான் சொந்தமா இருந்துச்சு அவங்கதான் அங்க பல நூறு ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்து வந்தாங்க சரி யூதர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்களுடைய பைபிளுடைய பழைய ஏற்பாட்டுல ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய அந்த காலகட்டத்துல எங்களுக்கான பூமி அது எது இந்த பாலஸ்தீனம் அது கடவுள் எங்களுக்கு கொடுத்த பூமி யூதர்களுக்கு என கொடுத்த பூமி ஆகவே அந்த பூமியில எங்களுக்கு என்று ஒரு நாட்டை உருவாக்குவோம் என்று ஜியோனிசம் என்பதை வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்துலதான் வேகமா கிளம்புனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல ஜியோன் என்பது ஜெருசலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குன்றின் பெயர் ஆகவே அந்த குன்றை ஒரு அடையாளப்படுத்தி இஸ்ரேல் என்கிற நாட்டை அங்க புதுசா உருவாக்குவோம் அந்த இயக்கத்துக்கு பேர் ஜியோனிசம் இப்படி கிளம்பி பிறகு இரண்டாம் உலக யுத்தத்துல ஹிட்லர் பண்ண அந்த கொடுமை இருக்க யூதர்கள் மீது அதனால் எழுந்த அந்த அனுதாப அலை இருக்க அதை பயன்படுத்தி இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் முடிவுல அப்ப பாலஸ்தீனம் இந்த பகுதி பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்துடைய வசம் இருந்துச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு பகுதியை வெட்டி கடத்தேங்காய் எடுத்து வழிப்பிள்ளியார் கொடுத்த கதையாக இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு நாட்டை உருவாக்கிட்டு போயிட்டாங்க இந்த வேலை வந்து அப்பவே ரொம்ப தீவிரமாக முதலாம் உலக யுத்தத்துக்கு பிறகே ஆரம்ப ஆயிடுச்சு சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்லயே தீவிரம் ஆயிடுச்சு ஹிட்லர் வந்து ஒடுக்கிறதுக்கு முன்பே அதனாலதான் மகாத்மா காந்தி ஹரிஜன் ஏட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டிலேயே எழுதினார் இங்கிலாந்து எப்படி ஆங்கிலேயர்களுக்கு சொந்தமோ பிரான்ஸ் எப்படி பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு சொந்தமோ அது போல பாலஸ்தீனம் அரேபியர்களுக்கு சொந்தம் அதுல கொண்டு போய் யூதர்களை திணிக்காதீங்க அதை முழுமையாகவோ அல்லது ஒரு பகுதியவோ இஸ்ரேல் என்று அவங்களுக்கானது என சொல்லாதீர்கள் அது மிகப்பெரிய வரலாற்று குற்றமாகும் மிகப்பெரிய தவறாகும் மனித மனிதத்திற்கு இழைக்கப்படுகிற துயரமாகும் குறிப்பிட்டார் இன்னைக்கு அதை பார்க்க அவருடைய தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகள் அவங்க பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் ஒன்னும் மதிக்கல அவங்க வந்து இஸ்ரேலுக்கு நாட்டை உருவாக்கணும் பிரிட்டன் பிறகு பிரிட்டனுடைய ஆதரவு இப்போ தொடருது ஆனா இடையில அமெரிக்கா பெரிய ஏகாதிபத்தியமான உடனே அந்த பகுதியில தனக்கான ஒரு அரசு வேண்டும் 
தனக்கு கையாலான ஒரு அரசு வேண்டும் என்று இந்த இசனையில அவங்க வந்து ஆதரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க தூண்டிவிட ஆரம்பிச்சாங்க இதோடைய விளைவு என்னன்னா நாப்பத்தி எட்டுல ஒரு பகுதியில இஸ்ரேல் உருவாக்கப்பட்டது இன்னொரு பகுதி பாலஸ்தீனத்துக்கு என்ன நினைக்கப்பட்டுச்சு ஆனா அப்பொழுது கூட பாலஸ்தீனத்தை அமெரிக்காவோ பிரிட்டனோ அங்கீகரிக்கல இஸ்ரேல் அங்கீகரிக்கவே இல்லை இந்த கொடுமையை கேளுங்க நாப்பத்தி எட்டுக்கு முன்பு அங்க இருந்தது பாலஸ்தீனம் நாப்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் வந்துச்சு ஆனா பாலஸ்தீனம் என்கிற சுதந்திர நாடு அங்கீகரிக்கப்படவே இல்லை இன்று வரை அங்கீகரிக்கப்படல மாறாக முழு பாலஸ்தீனத்தை விழுங்குகிற வேலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவங்களுடைய ராணுவ பலத்தை அதிகரித்து கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழுங்கி கொண்டு வருகிறார்கள் எங்க பல நூறு ஆண்டு காலமாக நான் வாழ்ந்த பூமியை என்னுடைய தாயகத்தை பழைய புராண கதையை சொல்லி அபகரிச்சா விழுங்குனா வந்து பொறுத்து கொண்டிருப்பாங்களா அங்க பாலஸ்தீனியர்கள் எங்க புழுவ சிண்டுனா கூட அது குதிக்குது துள்ளுது அப்ப இவங்க எந்த அளவுக்கு பொறுத்து கொண்டிருப்பாங்க ஆகவே நாப்பத்தி எட்டுல இருந்தே இந்த போராட்டம் நடக்குது இன்றைக்கு பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து இப்பொழுது ஏற்பட்ட ஒரு புதிய ஒரு எழுச்சி தான் ஹமாஸ் உடைய இந்த தாக்குதல் அப்படித்தான் பாக்கணும் இந்த விவகாரம் முழுக்க இப்ப ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்பு ஹமாஸ் தாக்கினதுனாலதான் வந்துச்சு என்று பார்க்க கூடாது ஆகவே அடிப்படையான விஷயம் அந்த பிரச்சனை ஓயாது பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரிக்கணும் அதுதான் அங்க ஏற்கனவே இருந்தது குறைந்தபட்சம் பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேல் என்கிற இரு நாடுகளுக்கான அந்த எல்லைகள் அந்த பூமி வரையறுக்கப்பட்டு இது பற்றி நிறைய ஐநா தீர்மானங்கள் இருக்கு எந்த தீர்மானத்தையும் இஸ்ரேல மதிக்கல அங்கீகரிக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் பாலஸ்தீனத்தை இஸ்ரேல் அங்கீகரிக்கல இதுதான் பிரச்சனை நிச்சயமா சார் நம்ம பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரிப்பது அப்படிங்கறதான் தீர்வாகும் நீங்க சொல்றீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல இருந்து இந்த வரலாற்றை ரொம்ப சுருக்கமா சொல்றீங்க இந்த பத்து நாட்களுடைய பிரச்சனையாவும் பார்க்க முடியாதுங்கிற கருத்தை நம்ம ஏற்கிறோம் ஆனா இதற்கு முன்பாகவும் நிறைய தாக்குதல்கள் நடந்திருக்கிறது மோக மோதல்கள் நடந்திருக்கிறது ஆனா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிறதா முன்பை விட அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்ப ஹமாஸ் வந்து நேரடியாக வந்து இத்தனை பேரை கொண்டது சரியா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்வியும் சில வைக்க கூடுமே அதுதான் இப்ப இப்ப துவக்கப்பள்ளிய மாறி இருக்கேன் இல்ல இப்ப நான் எல்லாம் சொல்ல வர்றேன் நீங்க வந்து ஏன் நாட்டை புடிங்கி வச்சுக்கிறீங்க அந்த அந்த காசா பகுதிங்கிறங்க ஒரு சின்ன பகுதிங்க அதுல இருபது லட்சம் பேர் வாழ்றாங்க அங்க அது ஒரு திறந்த வெளி சிறைச்சாலைங்க அங்க குடிநீர் உட்பட சகலமும் இஸ்ரேல் வழியா தாங்க போகணும் அந்த பக்கம் வேற சில நாடுகள் இருக்கு எந்த நாடு அந்த மக்களுக்கு உதவக்கூடாதுன்னு இவங்க அந்த நாடுகளை மிரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவை மிரட்டிக்கிட்டு இருக்குங்க பிரிட்டன் மிரட்டுதுங்க நேட்டோ நாடுகள் அவங்களை எல்லாம் மிரட்டுறாங்க இப்ப கூட பாருங்க இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு ஒரு யுத்தத்துல குடிநீரை தடுக்கிற உரிமை எந்த நாட்டுக்காவது உண்டாங்க நெடுங்கால தாக்குதலில் இருந்து இது ஒரு எதிர்த்தாக்குதல் முதல்ட்டு பார்வை தொடர்ந்து ஆரம்பிச்சு வச்சாச்சு ஆரம்பிச்சு வைத்தது அப்படிங்கிற காரணத்தை அவங்க வந்து சொல்றாங்க இது எந்த மாதிரி போகும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கு அதாவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஏறக்குறைய நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் இஸ்ரேல் பக்கத்தில் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் இந்த பக்கம் இப்போது வந்திருக்கக்கூடிய புள்ளிவரம் மூவாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் அதை இந்த மருத்துவமனை மீதான தாக்குதல் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அதாவது சர்வதேச சட்டங்களை தொடர்ச்சியாக மீறுவது என்பது தான் இதில் தொடர்ந்து பிரச்சனையாக இருக்கிறது இன்னொரு விஷயத்தை அருணன் ஐயா குறிப்பிட்டார்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையே உலகிலேயே மிகப்பெரிய திறந்தவெளி சிறைச்சாலை என்று காசா பகுதியே அவர்கள் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தின் ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அங்கு இருக்கக்கூடிய எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் அவங்களுடைய அந்த பாலஸ்தீனர்களுடைய குடிநீராகட்டும் உணவாகட்டும் மின்சாரமாகட்டும் எல்லாவற்றையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் இஸ்ரேல் வைத்திருக்கிறது எப்படி ஒரு பிரிட்டன் ஒரு காலத்தில் காலனி ஆதிக்கத்தை உலக நாடுகள் மீது செலுத்தியதோ 
அதாவது என்ன புள்ளி விவரம் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் உலக நாடுகளில் ஒரு எண்பத்தைந்து சதவீத நிலப்பரப்பை ஐரோப்பிய நாடுகளின் காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தது இந்தியா உட்பட இந்தியா இலங்கை உட்பட உலகின் பெரும்பகுதி ஏன் எண்பத்தைந்து சதவீத நிலப்பரப்பே ஐரோப்பிய நாடுகளின் காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்தது அதனுடைய எச்சமாகத்தான் இன்றைக்கு இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு நாட்டுடைய காலனி ஆதிக்கத்தில் பாலஸ்தீனியர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது நம் அடிமை முறை ஒளிந்து விட்டது சுதந்திரமும் சுயமரியாதையும் உலகெங்கும் பூத்து குலுங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் கல்வியாளர்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய யூத சமயத்தை சேர்ந்த கல்வியாளர்களே என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இதற்கு பேர் செட்லர் காலனியலிசம் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது இது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஒரு ஒரு குற்ற உணர்வு வருகிறது இவ்வளவு ஹாலோகாஸ்ட் என்று லட்சக்கணக்கான யூதர்களுடைய படுகொலைக்கு ஹிட்லர் அந்த படுகொலைகளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் செய்த போது நாம் வாழா விருந்து விட்டோமே நாம் அவர்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லையே என்கிற குற்ற உணர்ச்சியில் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் குறிப்பாக பிரிட்டன் ஏகாதிபத்தியம் தான் அதனை உருவாக்குகிறது இஸ்ரேலை உருவாக்குகிறது நாம் உங்களுக்கு தவறு இழைத்து விட்டோம் நீங்கள் இனப்படுகொலைக்கு ஆளான போது நாங்கள் எதுவும் செய்யாமல் இருந்து விட்டோம் எங்களுடைய குற்ற உணர்வை சரி செய்வதற்காக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இன்னொரு பிராந்தியத்தில் கொண்டு உங்களை குடியேற்றுகிறோம் இதை என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் குடியேறி காலனித்துவம் என்று சொல்கிறார்கள் குடியேறிகளை வைத்து ஒரு காலனி ஆதிக்கத்தை நிர்மாணித்தது தான் இந்த பிரச்சனை ஆரம்பம் இதனுடைய ஆரம்பம் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது இஸ்ரேலுடைய முதல் பெண் பிரதமர் கோல்டமேர் அவருடைய பாலஸ்தீனியர்கள் என்கிற ஒரு இனமே இல்லை என்று சொன்னவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்பதில் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொன்பதில் யுத்தம் நடக்கிறது பல யுத்தங்கள் நடந்திருக்கின்றன அந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு என்ன சொல்ல அப்படி ஒரு இனமே இல்லை என்று சொன்னவர் எழுவதில் அந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு இப்போது வந்திருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் என்ன சொல்லின அவர்களுக்கு தனியாக ஒரு நாட்டை கொடுத்து இரு நாடுகள் என்றுதான் தீர்வு அவ்வளவு தீவிரமாக இருந்தவர் கூட இரு நாடு என்பதுதான் தீர்வு என்று சொல்ல இன்றைக்கு பெஞ்சமின் நெதனி ஆகுதுதான் பிரச்சனை என்று அங்கு இஸ்ரேலில் இருந்து வரக்கூடிய மிக பழமையான நாளிதழான ஹாரட்ஸ் தொடர்ச்சியாக எழுதுகிறது இந்த பிரச்சனைக்கு அடிப்படை காரணம் யார் பெஞ்சமின் நதனி ஆகும் அவர் எப்போதுமே தனது அதிகாரத்தை விட்டு விடக்கூடாது என்று நினைக்கக்கூடியவர் ஹமாஸ் வளர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்ரேலிய ஆட்சியாளர் இருக்கிறார் என்றால் அது பெஞ்சமின் நதனி ஆகுதான் அதை வைத்து கொண்டு இந்த இரு நாட்டு தீர்வை அவர் தள்ளி போட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார் ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்திலே இதை பற்றி பேசி இருக்கிறார் என்பது பற்றிய புள்ளியோரங்களை எனவே இந்த பிரச்சனை என்பது ஒரு இரு நாட்டு தீர்வை தள்ளி போடுவதற்காக இஸ்ரேலும் சேர்ந்து இந்த பிரச்சனையை இந்த போரை தீவிரமாக்கி கொண்டே இருக்கிறது மக்களை தாக்குவதை அதாவது நீங்கள் அமைதி ஏற்பட்டு விட்டால் பேச்சுவார்த்தைக்கு போக வேண்டும் பேச்சுவார்த்தை என்று நீங்கள் வந்துவிட்டால் ஏற்கனவே எண்ணற்ற தீர்மானங்கள் இருக்கின்றன ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடைய பாதுகாப்பு அவையிலேயே முப்பதுக்கு மேற்பட்ட தீர்மானங்கள் இஸ்ரேலுடைய இந்த சர்வதேச விதிமுறைகளை மீறியதை பற்றி இருக்கின்றன எனவே பேச்சுவார்த்தை என்று ஒன்று உருவாகிவிடக்கூடாது அவர் போர் வியாபாரம் தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பெஞ்சமின் நத்தினி என்ன செய்கிறார் என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே காசாவில் இந்த ஆயுதங்களை பரிசோதித்து பார்த்து விட்டோம் என்று உலக சந்தையில் இந்த போர் தளவாடங்களை வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு நெட்ஒர்க்கில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர் பெஞ்சமின் நத்தினி ஆகும் அதுதான் இந்த பிரச்சனை இந்த ஆதிக்க வெறியும் அந்த அடிமைத்தனமும் போர் வெறியும் தான் இந்த பிரச்சனையுடைய அடிப்படை என்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது ஹமாஸ் வளர வேண்டும் என்று நினைப்பதே பெஞ்சமின் நதனையாக தான் அப்போதுதான் அவருடைய அரசியல் ஒரு பலிக்கும் என்பதற்காக அதை வளர்த்து விடுகிறார் என்பதுதான் யூத மக்களுடைய குற்றச்சாட்டாகவே இருக்கு ரஜித் அமத் சார் உங்களுடைய பார்வை அதாவது இது வரலாற்று ரீதியா எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாரும் சொல்றாங்க இதுல பொருளாதார ரீதியா என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வைக்கு வர வேண்டியது இருக்க ஓகே இப்போ உலக அளவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரேர் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஏன்னா ஒரே நேரத்துல இரு போர்கள் நடக்கின்ற ஒரு சூழல் ஈஸ்டர்ன் சைட்ல வந்து ரஷ்யா யூக்ரைன் அந்த போரை நம்ம மரணம்னு நினைக்கிறேன் பட் அது இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்கு அதுக்கு ஒரு முடிவு ஒரு தீர்வு நடக்கல on the western front you have you have hamas uh, in the israel hamas or a uh, attack on the torture so ore samayathile rendu vidamana por so idu rendume adavadhu or poruladara reethiya paakumbodhu por enbadhu kashtathai tharum nashtathai tharum 
வழிகளை தரும் யூனோ இட் ஆட்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் தீஸ் டுகெதர் ஸோ இதனால இது பொருளாதார ரீதியில நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வந்து மக்கள் உயிருக்கு வந்து ஒரு இணையா வச்சு நம்ம சொல்ல பேசவும் கூடாது அது சொல்லவும் கூடாது ராங் வே டு லுக்கெட் ஓகே பட் பொருளாதார ரீதியா பட் ஸ்டில் அது வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணும் பொழுது இந்த ஒரு இந்த இரு போர்களால மக்களுக்கு நடக்கக்கூடிய பொருளாதார ரீதியான கஷ்டங்களை நீங்க பார்க்க போகுமானால் ஒன்று எந்த ஒரு போர் துவங்கி விட்டாலும் முதல் முதல் முதலியாக உலகமெங்குமே இந்த கச்சா எண்ணெயுடைய விலை மற்றும் தங்கம் வெள்ளி இதை போன்ற யூனோ அசட்ஸ் இந்த கமாடிட்டிஸ் அண்ட் அசட்ஸ் உடைய விலைகள் வந்து மிக அதிகமாக ஏற்றம் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் சோ இன் அடிஷன் டு டொமெஸ்டிக் பெயின் சோ இது இந்த இது வந்து பண்டமெண்டலா நமக்கு இப்ப கச்சா எண்ணெய் இல்லாமல் ஒரு நாடு வந்து இருக்கவே முடியாது அந்த நாட்டு மக்கள் வாழவே முடியாதுன்றது உண்மை எவ்வளவுதான் நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் சோ அப்படி இருக்கையில அதோடைய விலை ஏற்றம் வந்து நடக்கும் பொழுது வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஓவரால் பிரைஸ் இன்ஃபிளேஷன் அதாவது பண வீக்கம் என்பது ஓவரால் உலகம் அங்கும் அது வந்து ஒரு ஏற்றத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாகுகிறது அப்படி உருவாக்கும் பொழுது கஷ்டம் வந்து எல்லோருக்கும் தான் அது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட போர் இருக்கிற நாடுகளுக்கு மட்டும் இல்லாம சுற்றி இருக்கிற நாடு அதுக்கு சார்ந்த நாடு இம்போர்ட் பண்ற நாடு இறக்குமதி பண்ற நாடு எல்லாருக்குமே அந்த கஷ்டம் சார்ந்திருக்கும் சோ இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் சோ ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் நிறைய பேர் வந்து அங்கேயும் இங்கும் போயிட்டு இருக்கும் போது அது ஒரு எக்கனாமிக் யூனோ ஸ்ட்ரக்சரல் இம்பேலன்சஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் மூன்றாவது பொருளாதார ரீதியா வந்து போர் அப்படி என்பது டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதுதான் என்னோட வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் போது அது வந்து உடைத்து நாசம் பண்ணுகின்ற ஒரு ஒரு காட்சியை தான் நம்ம கா நம்ம பார்க்கிறோம் எந்த வித போருமே கை குலுக்கி சந்தோஷமா முடியறதா நம்ம தெரிஞ்சது வரலாற்றிலே கிடையாது அப்படி ஒரு போர் போரே கிடையாது ஸோ போர் என்றால் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்தால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது வந்து மறுபடியும் இந்த எல்லாத்தையும் உருவாக்கி கட்டணும் கட்டப்படுத்தணும் அப்படின்னா எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு வேலை அப்படின்றத நம்ம பாக்கிறோம் ஸோ விலையேற்றம் ஒன்று ஹியூமன் லைஃப் லாஸ் ஹியூமன் லைஃப் லாஸ் ஒன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் ஆட் டு தி ஓவரால் ஸ்லோ டவுன் உலக அளவிலே நீங்க பார்க்க போகுமானால் பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த நாடுகளுக்கு மட்டுமல்ல பட் உலகம் எங்குமே அந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை ஒரு ஸ்லோ டவுன் ஒரு ஒரு ரோட் பிளாக் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குகிறது என்றதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் சரி இஸ்ரேல் நாட்டோட பெரிய அளவுல நமக்கு வந்து இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்லி அபவுட் டுவெல் பில்லியன் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல முக்கியமா ஐட்டம்ஸ் வந்து டீசல் தான் நம்ம வந்து இங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குறது வந்து பெரும்பாலும் அளவுல டீசல் அண்ட் பாலிஷ் ஜெம்ஸ் டைமண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதுதான் வாங்குறாங்க நம்மளும் அதே போல அங்கே இருந்து ஃபர்டிலைசர் பெட்ரோ கெமிக்கல் செலவு அப்புறம் சில அன்பாலிஷ்ட் அண்ட் அன்கட் டைமண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வாங்குறோம் ஸோ பெரிய அளவு கிடையாது சொல்லி டுவெல் பில்லியன் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் அங்க அங்க வந்து ஒரு போர் துவக்கும் பொழுது நமக்கு பெரிய ரீதியில இஸ்ரேல்னால நமக்கு ஒரு பாதிப்பு வருமான்னு கேட்டா வராது பட் அந்த போர் கண்டினியூ ஆனால் மற்ற நாடுகள் சேர்ந்து அந்த போருக்குள்ள பூந்து ஒரு பிரச்சனை இன்னும் பெரிதாகி கொண்டே போய்விட்டால் டெபினட்டாக அந்த பாதிப்பு வந்து நமக்கு வரும் அது வந்து தொடர்ச்சியா நம்ம பேசணும் முழு நேரத்துக்கு இப்பயே நம்ம பேசணும் நம்ம அவசியம் இல்லை பட் ஐ ஃபீல் மோர் கண்ட்ரிஸ் இது வந்து ரொம்ப ப்ரொலாங் ஆகி போய்விட்டோமானால் இது சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகளும் இதுக்குள்ள புகுந்து விட்டால் டெபினட்டா இதோட எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் வந்து நமக்கு ஃபீல் ஆகும் தற்போதைய நிலைமைக்கு நமக்கு பெரிய அளவுல ஒரு பாதிப்பு கிடையாது பட் இது வந்து கண்டினியூ ஆனால் டெபினட்டா பொருளாதார ரீதியில் நமக்கு ஒரு பாதிப்பு வரும் விலையேற்றம் வரும் பண வீக்கம் வரும் வட்டி விகிதம் இன்னும் நீண்ட கால அடிப்படையில ஒரு அதிகரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு லெவலே மெயின்டைன் பண்ண வேண்டும் என்பதை நீண்ட கால அடிப்படையில அப்படிதான் இன்னும் அதாவது மூணு மாசம் அப்படி இருக்க வேண்டியது இன்னொரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்படி தொடர்ச்சியா இருக்கலாம் அது வந்து நம்ம பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சிக்கு ஒரு தடு ஒரு ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் இருக்கும் என்பது ஆஸ்திரேலியாவிற்கும் இடையில ராணுவ தளவாடங்கள் சார்ந்த ஒப்பந்தங்கள் நிறைய இருக்கிறது அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்கள் இப்ப இதன் மூலமாக என்ன பாதிப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்ப அவங்களோட ஸ்டாண்ட் இதுக்காகவே கொஞ்சம் மாற வேண்டிய சிச்சுவேஷன் இருக்குமா இந்தியாவுடைய ஸ்டாண்ட் இந்தியா பொதுவா வந்து நம்ம வந்து We have been, uh, என்ன சொல்றது நான் அலைடு அப்படின்னு தான் சொல்றோம் இதுல வந்து பொலிட்டிக்கல் ரீதியான இம
அதே சமயத்துல இஸ்ரேலோடைய நம்ம வந்து பைலாட்ரல் ட்ரேட் அப்படின்றது பெரிய அளவுல நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீக்கு அப்புறம் பெரிய அளவுல நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்தியாவுக்கு முக்கியமான ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் அதாவது டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் சப்ளை பண்ணக்கூடிய மூன்றாவது நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு வந்து இஸ்ரேல் ஸோ டெஃபினட்டாக பட் டிஃபென்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய அளவுல நமக்கு சராசரி நார்மல் வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பாக இருக்காது நம்ம முடிஞ்சுட்டோம் நம்ம வந்து யூ நோ வி ஆர் ஹெல்ப்லெஸ் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் நமக்கு வராது வி ஆர் அதர் कंट्रीஸ் ஐ இஸ் தி थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर நமக்கு நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே சோ பிளஸ் நம்ம வந்து தான் உங்களுக்கு அதிகமா நம்மளோட ட்ரேட் பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அந்த நாட்டை விட அந்த நாட்ல இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ண கூடிய அளவு அது ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆர்க் சோ 6 6 பில்லியன் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிருந்தா 12 பில்லியனுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் சோ நம்மளோட ட்ரேட் சர்ப்ளஸ் நம்ம ஃபேவர்ல தான் இருக்கு தற்போதைய நிலைமைக்கு எந்த விதமான ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு பாதிப்பு கிடையாதுன்றது நம்ம உறுதியா சொல்லலாம்